咖啡豆处理法之水洗法。水洗法虽然没有日晒法的历史悠久，但是同样是咖啡豆的主流处理方式之一，而且往往是经典咖啡豆首选的处理方式。所有咖啡豆的处理都需要一个初步筛选，而相较于日晒法，水洗法要复杂很多。初步筛选后的咖啡浆果会被送入到果肉筛选机中。顾名思义，在这个机器中，咖啡浆果的果皮和果肉会被去除掉，出来的咖啡生豆表面会有一层黏黏的物质。这就是咖啡豆的果胶，而后这些带有果胶的豆子会进入下一步，也是水洗法最重要的一步——发酵。传统的水洗法会保留果胶直接进行发酵，发酵的时间会持续十二到三十六小时不等。随着发酵方式的丰富，得到的豆子风味也会多种多样。而发酵过后，果胶会自行脱落，但是脱落的并不干净，而且还会有细菌、杂质等残留，所以要进行下一步处理水洗。在这一步，需要使用大量的水来清洗豆子。这也是为什么被称为水洗法。在这一步中，瑕疵豆也会被去除掉。水洗过后，仍含有很多水分的咖啡豆会进行干燥处理。果农会根据实际情况选择暴晒或者烘干机来干燥，最终使咖啡豆的含水量降低到百分之十二以下。干燥后的豆子还剩最后一步处理——脱壳。这里脱去的壳指的是咖啡豆的内果皮和银皮。这一步完成之后，便是我们常见到的咖啡生豆了。水洗法最早诞生于十八世纪，由荷兰人引进的一门技术。当时，荷兰人将咖啡种植，拓展到了南美的殖民地。水洗法发明之前，使用的处理方式一直都是日晒法。但是很快，他们就发现这里气候潮湿、多雨，仅靠日晒远达不到原有的处理效果。而且咖啡豆经常会发霉，于是他们便发明了这种不需要阳光，但是需要大量水的处理方式。这也是为什么水洗法最初被称为西印度处理法。水洗法由于保留了果胶，发酵之后。会更加突出咖啡风味的地域特点，所以多用于一些 SOE 的豆子处理。此外，整个处理过程几乎都在室内，受气候影响较小，因此大大减少了杂质的产生，品质也更高，而且外观也更加完整，卖相极佳。水洗的豆子果味和酸味都会更丰富一些，但是这种方法也有缺点，首先就是浪费水，整个过程耗费大量的水资源，仅仅一公斤的咖啡生豆就需要约四十到五十升水，因此在干旱地区比较少见。而且整个过程更加复杂，成本相较于日晒法也会高出很多。你是更喜欢日晒豆还是水洗豆呢？